Hola, soy Alex. El día que hice el video sobre unión por rebajo, algunas personas me preguntaron que por qué había utilizado clavos. Cuando esta unión se hace en forma simple, es necesario reforzarla con clavos o con tornillos dependiendo del material o el tamaño de la estructura que se va a hacer. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver una unión por rebajo con cola de milano, la cual no requiere clavos. Si te interesa el video, síguelo hasta el final. De los materiales que voy a utilizar para este mueble, para los entrepaños, será caubilla de 18 milímetros, pero en listón para que en el momento de que haga la figura de cola de milano, esta tenga mucha más fuerza. Para la parte externa del mueble, utilizaré contrachapado de ocume de 15 milímetros, nada más que este no lo pude conseguir en listón y lo voy a trabajar en madera terciada. Utilizo ocume para darle una mejor vista al mueble por la parte exterior. Para hacer el primer recorte de cola de milano en los entrepaños, utilizaré el router invertido, para lo cual debo de medir la parte más ancha de la navaja, la cual tiene 16 milímetros. Y rectifico que mi contrachapado sí sea en forma exacta de 18 milímetros. Aquí para poder calibrar, con una regla mido los 18 milímetros y marco un milímetro menos por cada lado, para centrar los 16 milímetros de la navaja. Pongo la navaja y la centro entre las dos líneas y lo único que tengo que hacer es poner una línea en el ángulo que me da la misma navaja para poder calibrar el router invertido. Con el router invertido lo primero que voy a hacer es calibrar la profundidad de la navaja. Ya que el contrachapado de Okume es de 15 milímetros, calibraré a una profundidad de 7 y medio milímetros. Si lo alcanza a captar la cámara, aquí puedes observar que está calibrado exactamente a los 7 y medio milímetros. Aquí con la línea que dibujamos previamente es como voy a calibrar mi guía tope por donde pasará el material. Pongo mi material sobre la guía y la ajusto a la medida exacta y prenso mi guía a la mesa de trabajo. Aquí es muy importante saber que si el material se llega a mover fuera de la navaja no habría ningún problema, ya que podemos hacerlo en varias pasadas pero sí es muy importante que por ningún motivo se llegue a levantar porque echaría a perder el corte. No olvides que con este equipo debes de protegerte del polvo, también utilizar careta que te cubra el rostro para evitar daños y ponerte sordinas para evitar que el sonido pueda provocarte problemas. Este corte puedes hacerlo en varias pasadas si es necesario. El mismo corte que se hace por un lado también se hace por el otro lado. Aquí ya se observa en perfectas condiciones de lado a lado el dibujo de cola de milano. Para hacer un rebajo con navaja recta solamente debemos de medir profundidad y distancia de la base del router. En el caso de la cola de milano no es así. Debemos de medir exactamente en la misma profundidad en la que hicimos el dibujo de 7 milímetros y medio. Pero también es muy importante medir el grosor que da la navaja exactamente en la línea de la base del router. En este caso me da exactamente 12 milímetros. y mido de la orilla de la navaja hacia la parte plana de mi router para saber cuál es la distancia para poder poner mi guía. Aquí me da una medida de 6 centímetros con 3 milímetros. Aquí ya tengo dividida por la parte interior del contrachapado de Okume, en donde irán los cortes donde ensablaré los entrepaños. Cada división es de 12 milímetros. En la parte baja del mueble observarás que queda un faldón de 3 centímetros para poder ocultar los rodamientos que le pondré al mueble. Estos dos espacios son exactamente iguales para cajón. En la parte superior haré una caja especial de la cual ya hice la tapa sin clavos en un video pasado. Si no lo has visto te dejo el enlace en la parte superior y en la descripción. Un consejo, aun cuando ya tengas experiencia en este tipo de cortes, siempre en un desperdicio de madera, 
haz pruebas para evitar dañar los materiales de importancia, ya que este corte no debe de tener errores ni por milésimas. Aquí pondré el primer corte como ejemplo. Mido la distancia que me dio entre la navaja y la base del router, que fueron 6 centímetros con 3 milímetros. Y sobre estas líneas marcadas será donde pondré la guía para poder hacer el recorte. En este corte lo más importante es que por ningún motivo se debe de elevar el router y debes llevarlo bien pegado a tu guía como te lo mostré en el video de tips y uso del router. Si no lo has visto te dejo el enlace arriba del video y en la descripción. Y sin quitar todavía la guía, comprobamos que la unión quede exactamente como la calculamos. Debe de entrar con suavidad, aunque un poco forzada, esto principalmente por las fibras de la madera. Y aquí la tenemos ya hasta la orilla, bien embonada, sin que ésta se llegue a mover. Aquí ya tengo todas las hendiduras listas para cola de milano. Además, ya tengo el recorte con la navaja recta para embonar la tapa trasera. Y también tengo el recorte para las paredes de la caja superior, también con navaja recta. Y esta estructuración la veremos en un video más adelante. En este caso, el pegamento lo pondré en forma diferente, ya que la mayoría de las veces lo esparzo con una espátula de hule. Aquí utilizaré una pequeña brocha para poder hacer que el pegamento se esparza por todas las paredes e introduzco el material de atrás hacia adelante, teniendo siempre a la mano un trapo húmedo para evitar el escurrimiento. Y utilizaré mis prensas de ángulo a 90 grados. Como no voy a utilizar clavo, debemos de dejar secar por un tiempo prolongado. Una vez que la tengas bien ensamblada y antes de que seque el pegamento, revisa que quede bien a escuadra, ya que de esto dependerá que tus carjones circulen y sienten bien en el mueble. En la unión por rebajo normal con clavo, puedo dejar secar alrededor de dos horas el pegamento y seguir armando el mueble. En este caso, con cola de milano y sin clavo, lo dejé secar 24 horas, ya que es el tiempo en el que endurece en su totalidad el pegamento, y así podré ya manipularlo con la confianza de que éste no se llegue a separar. Ahora sí puedo hacer la unión de la contraparte del mueble. El proceso de este pegado es exactamente igual con pegamento y una brocha, pero las tres ranuras al mismo tiempo. Por la parte trasera del mueble introduciré el armazón de poco a poco hasta llegar a la orilla, tratando de evitar golpearlo con martillo, debe de entrar única y exclusivamente con la fuerza de la mano. y se limpia todo el sobrante para evitar que posteriormente deje protuberancias que nos provoquen problemas. E instalamos nuestras prensas de ángulo. Y aquí podrás observar que tuve que voltear el mueble para poderlo ensamblar bien. Una disculpa porque o ensamblaba el mueble o atendía la cámara, y cualquier distracción podría echarme a perder un buen armado. Este tipo de unión es mucho más laboriosa, por lo cual la mano de obra se debe de cobrar más cara. Este mueble lo estoy fabricando en forma personal para mí y lo voy a hacer paso por paso hasta terminar el 100% del mueble, siempre frente a las cámaras para que tú lo puedas llegar a ver. Si tienes dudas o preguntas puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook, te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.